Ang mga nagunang balita, Eastern Mindanao Command gisusi ang report na dunay mga batan o dabawenyo nga recruit sa ISIS. Sospek sa pagpatay sa hepe sa kapulisan sa Alcoy na lambigis sab sa lain pang kaso. Tulan 40 ka mga sinakong bodyong na sakmit. Sa atong lukop na asod, sa Cagayan de Oro, 10 anyos nga bata gituhang gilugos sa tresika driver. Sospek padayon pang gipangita. Mayang utusubog sa mga nagsunod ni ngamong pagsibiya Martes karon Agosto 26, tuig 2014. Kini si Jason Doval, maghatod ganin niyo mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Eastern Mindanao Command kon East Mincom ni Butiag nga ila karong gisusi ang report nga dunay mga batan ug dabawenyo nga girecruit sa Islamic State of Iraq and Syria kon ISIS. Si Captain Alberto Caber sa Public Affairs sa East Mincom ni Butiag nga ilang imbestigahon ang report human na mahayag si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga nabalaka siya sa mga batanon nga mibiya sa syudad o sa kabuana ang milabay. Ang pahayag sa mayor mitumaw human gisulti ni kani presidente Fidel Ramos nga dunay usa ka gatos ka mga Pinoy karon nga nagpailawom sa pagbansay uban sa mga jihadists sa ISIS. Ang Armed Forces of the Philippines kon AFP mihimakak sa maong report ug misulting ang military intelligence wa makapaniid nga adunay bisan usa ka Pilipino nga mi um, mi adto o um, mi adto sa ISIS. Mato ni AFP spokesman Lieutenant Colonel Ramon Zagala nga wala pay reports o mga pangalan sa mga Pinoy nga naa sa Middle East o nakigaway alang sa ISIS. Sospek sa pagpatay sa hepe sa kapulisan sa Alcoy, Cebu na lambigit sab o laing kaso. Si Alcoy Deputy Police Chief SPO2 Primitivo Karungay ni Butiag na si Siriaco Romarate De Los Santos Jr. sospek sa pagpatay kang Inspector Crisanto Ronolo Abelia na lambigit sab sa kasong pagpatay ni atong tuig 1980s apan gidismiss ang maong kaso. Matod sab ni Karungay nga si De Los Santos na lambigit sa mga pinusilay apan walay reklamo nga gipasaka bato kaniya. Si De Los Santos mao'y gitumbok nga lipusil kang Inspector Crisanto Ronolo Abelia sa lungsod sa Alcoy ni atong Domingo apan ang sospek wala na muhatag sa yang habig kalabot sa insidente. Si De Los Santos gipaubos na sa paraffin test o gikatakda nga pasakaan ug tukmang kaso. Ang haya sa namatayng hepe sa kapulisan sa Alcoy ato ipahigayon sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sumbu. Dulan sa 40 ka mga sinako sa trumpet shells kon budyong nga gikarga sa usa ka pump boat ug Isuzu Elf ang nasakmit sa Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force sa lungsod sa Daan Bantayan. Ang Cebu Provincial Government tipahibaw sa ilang Facebook account nga ang Anti-Illegal Fishing Task Force nakasakmit og 39 ka mga sinakong trumpet shells. Si Loy Madrigal, team leader sa task force ni Butiag nga dula sa 500,000 pesos ang banabadang kantidad sa nasakmit nga mga budyong. Mato ni Madrigal nga gikan sa mas bate ang mga budyong o gikatak na untang at dadun sa Osaka Shell Craft Factories sa barangay pagsabungan dakbayan sa Mandawi. Ang nasakmit nga trumpet shells o truck ang naasa kustodiya sa Daan Bantayan Police samtang gipaabot ang pagpasakag reklamong kalapasan sa Republic Act 8550 o Fisheries Code of 1998 tungod sa pagtransport o paghupot sa mga shells batok sa mga o batok sa mga tripulante o ubang hingtungdan ng mga individual. Ang pangalan sa mga tagiya sa truck, pump boat o shell craft gipungan una samtang wa pa makuhai sa ilang habi. Sa atong lukop nasod sa Cagayan de Oro, usa ka 10 anyos nga bata ang gituwa ang gilugos kagahapon sa wala pa mailhing tricycle driver. Si Police Inspector Dominador Orate sa Police Station 2 ni Butiag nga sa wala pa mahitabo ang insidente, natulog lang ang biktima. Nga kauban ang laing duha ka mga batang lalaki gawas sa usa ka tindahan ug gingong gipukaw sila sa usa ka tricycle driver ug gidala sa Yakapin Extension. Usa ka batang lalaki nga igagaw sa biktima ang nibuteng nga pag-abot sa Yakapin Extension ilang nakita ang sospek nga gihawiran ang pribadong parte sa lawas sa biktima ug nakitang nagkadugo na kini. Ang biktima gidala na sa Children and Women Protection Desk sa Northern Mindanao Medical Center aron ipaubos sa medical nga eksaminasyon ug masuta kung positibo o positibo ba kining gilugos mato ni urate nga ilang paningkamutan nga madakpan ang suspetsado labi na nga 
Ang mga bata nga nakasaksi makahinumdum sa itsura sa suspetsado. Sa Davao, mukabat 116,000 ka mga pamilya sa indigenous people sa Davao region ang gikatakdang mak Matabangan sa bagong programa sa Department of Social Welfare and Development na gitawag o Conditional Cash Transfer Indigenous Peoples Program. Ang mga beneficiaryo sa mga programa mao katong mga na-identify at all sa social preparations. Mga IP families nga dunay 0 to 18 years old nga mga bata o nag sa elementary, high school, alternative learning center o alternative learning system, school of living tradition o guban pang mga indigenous learning systems o gandong ana nagpuyo sa mga isolated areas. Si Cheryl Fernandez, information officer sa 4P sa DSWD Davao, ni Butiag nga dili pa fully operational ang programa tungod kay Bago Pakini. Sa Bacolod, ang Philippine Coast Guard Bacolod Station mo investigar sa usa ka report nga gikalambigitan sa duha ka mga sakayang pandagat nga hapit magbangga ni atong Lunes. Si Alejandro Dioma, pasahero sa Montenegro Shipping Lines ni Butiag, nga usa ka Roro vessel nga Navy o Navy Star Lines ang nilabang sa ilang agianan nga mao hinungdan nga hapit magkabangga ang duha ka mga sakayan. Matod niya nga gibanabanang moabot og usa ka gatos ka pasahero ang nagsakay sa Montenegro Shipping Lines samtang daghan sad ang sakay nga pasahero sa Navy Star Lines. Gikatakdang mo file og formal formal complaint si Dioma nga sa Coast Guard kalabot sa insidente. Samtang si Lieutenant Commander Glenn Daraog sa PCG Bacolod ni Butiag nga ilang imbestigahon ang maong taho. O ganiya ang mga balita gikan sa ubang parte sa nasod. Sa itong pagbalik, ang balitang showbiz. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the number one newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph Available in smartphones and tablets. Subscribe now! Typhoon Yolanda devastated Central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details and mechanics of this campaign, visit us at clickforacost.ph. More clicks mean more help. Click now! Nalipay ang mga netizen sa resulta sa text votes poll o nagtuo nga si Brazilian model Daniel Matsunaga mao ay mahimong big winner sa pinakaunang Pinoy Big Brother All In. Mato ni Tita K sa Twitter nga Daniel Matsunaga, Watching you all these months, give us hope that guys like you exist. God-fearing, responsible, and respectful. Samtang si Jeff Sorioso misulti nga after an almost straight unfair evictions, now found some justice on the show. Congrats, Daniel Matsunaga! 
samtang si Lara Babes ni paambit sa iyang kalipay pinaagi sa usa ka quote nga a great a creative man is motivated by the desire to achieve not by the desire to beat others dayon ingon nga congrats Daniel Matsunaga Nagkadaghan na ang mga local celebrities nga may appeal sa Ice Bucket Challenge aron sa pagtabang sa research funds alang sa amyotroph o amyotrophic lateral skill uh, Amyotrophic lateral sclerosis kon ALS o saka killer disease nga moatake sa nerve cells o saka tao. Ang stage uh, stage actress o the voice coach Alea Salonga ni apil sab sa maong challenge o gi-challenge si Glee star Darren Chris, actor Aga Mulak o ang the voice coaches Bambu Manyalak, Apple Diap o pop princess Sarah Hieronimo. Gidawat sab dayon ni Aga o Apple Diap ang challenge o nag-post sa ilang ice bucket challenge sa ilang Facebook page. Si Aga minominate ni Richard Gomez Ronald Ventura, Batangas Governor Vilma Santos Recto, o sayang asawang si Charlene Gonzalez Mulak. Samtang si Apple Diap ni Challenge kang Latino singing, singing superstar Enrique Iglesias, World Boxing Champion Manny Pacquiao, Black Eyed Peas bandmate Fergie, Bruno Mars ug ang ubaniyang mga crew. Ang newly engaged couple nga sila si Dingdong Dantes ug Marian Rivera wala sab magpauwahi. Human gibuhat ang challenge may nominate si Dingdong kang Senator Bam Aquino, Rogan Cruz, Ana Fileo, Roxanne Bar Barcelo ug It Bulaga host Vic Soto. Sa so, usa ka reports associated press sa niaging semana, ang Ice Bucket Challenge duna nay pondo mukabat sa 42 million dollars. Ugalang sa uban pang showbiz chika, bisita ha ang celebrity at sunstar.com.ph. Follow po ni sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa itong pagbalik, ang balitang sports. Mga kabisnak! Ani na ang atong magazine! Bisnak! Kabisnak ako ang higigan sa mga tanhang to norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitong mahon, mati na huron, mati na bangon, mapasigar buho. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys o sa inyong suking tindahan. You have your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sansar Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sansar.com.ph Since Selfie 2014 is on, don't miss the action. Watch every day live at www.sunstar.com.ph Gilas Pilipinas, Daug Battle Team Egypt sa tune-up game sa FIBA World Championships. Pinoy Archer nga si Gabriel Moreno, naka-gold sa Youth Olympics. Sila ka po yan, alang sa Balitang Sports. Human sa lima kasunod-sunod nga kapilihan, nakatilaw na giyod og ang Gilas Pilipinas. Gibuntog sa Gilas ang Egypt kagahapon 74-65 sa tune-up game sa Guadalajara, Spain, lima kaadlaw sa dili pa ang tinuod nga kumbate sa FIBA World Championships. Mipauwan og 20 puntos si Jeff Chan aron dalhon sa unang kadaugan ang Gilas. Midugang usab si Naturalized Center Andre Blatch og 14 puntos. Naglisod ang Gilas sa first half apan mi arangkada kini sa second half. Mi abag usab og 12 puntos si forward Mark Pingris og center June Marfa Hardo nga adunay 8 puntos. Uwahing makontra sa Gilas ang Dominican Republic sa pagtapos sa tune-up games. Mimug na kasaysayan alang sa nasud ang batang Pinoy Archer nga si Gabriel Moreno human makuha ang pinakaunang Olympic gold medal sa mixed team event sa Archery 2014 Youth Olympic Games 
Sa Nanjing ni atong Sabado sa gabi, eh, kauban sa 16 anyos nga si Moreno, ang Chinese archer nga si Li Jaman aron lupigon ang pambato sa Germany nga si Cynthia Freywald ug Muhammad Zulkipeli sa Malaysia sa score nga 113-105. Kahinumdumang pipila kahigayon ang buot makakuha ug bulawang medalya ang Pilipinas sa Olympics. Apat silver lamang ang naabot ni atong 1996 sa buksingerong si Mansueto Onyok Velasco. Si Moreno ang nag-inusara sa pito ka Filipino contingent na nakakuha o medalya human na eliminate ang gymnast nga si Ava Lorian Veliflor o Zion Rose Nelson sa track and field. Alang sa Sansar Pilipino Sports, Leia Kapuyan. Sa Lotto Results, ani ang winning number sa 655 Grand Lotto o sa 645 Mega Lotto sa Bula Kagabi. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Tapos ang ato mga balita karong adlaw alang sa dugang pang updates bisita ha ang www.sunstar.com.ph ifollow sa bang amo mga updates sa Twitter o sa Facebook kini si Jason Doval o kini ang Sunstar Pilipinas.